ஒரு சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் டென் சென்டிமீட்டர் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த சர்க்கிளுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் டச் ஆகிற மாதிரி உள்ளுக்குள்ள வரையக்கூடிய ரெக்டாங்கிளுடைய லென்த்தும் பிரத்தும் கேட்குறாங்க டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள்னா லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் அர்த்தம் இம்மீடியட்டாக நமக்கு கேள்வி வரும் ஒரு சர்க்கிளில் சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் படுற மாதிரி எக்கச்சக்கமான ரெக்டாங்கிள் வரையலாம் அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கு லென்த் பிரெத் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகு அதனால தான் அவங்க ஒரு செக் வச்சுக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த ரெக்டாங்கிள் எப்படிப்பட்ட ரெக்டாங்கிளாக இருக்கணும் மாமா மேக்சிமம் ஏரியா இருக்கக்கூடிய ரெக்டாங்கிளாக இருக்கணும் மாமா அதாவது நம்ம எக்கச்சக்கமான ரெக்டாங்கிள் வரையலாம் எல்லாத்துக்கும் ஏரியா இருக்கு லென்த் இன்டூ பிரத்னா ரெக்டாங்கிளில் ஏரியா கிடைக்கும் அதில் எந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு ஏரியா ஜாஸ்தியாக இருக்குதோ மற்ற எல்லாம் விட அதோடைய லென்த்தும் பிரத்தும் கேட்குறாங்கோ அது எப்படி அப்ரோச் பண்ணல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டயாமீட்டர் வரைஞ்சுக்குங்க அதாவது சர்க்கிளுடைய சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகிற லைன் செக்மெண்ட் அது என்னது டயாமீட்டர் இப்போ அந்த டயாமீட்டருடைய சக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் படுற இடம் இருக்குது இல்லை அதை மையமாக வச்சு ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சுக்குங்க அப்புறம் இங்கே அப்படி இருக்கிறதா என்னைக்குமே என்னவா இருக்கு மேக்சிமம் ஏரியா இருக்கிற ரெக்டாங்கிளா இருக்கும் இப்ப பாருங்க லென்த் தெரியாது எக்ஸ் வச்சுக்கலாம் அந்த ரெக்டாங்கிளுடைய பிரத்தும் தெரியாது ஒய் அப்படின்னா நம்ம நோக்கம் எக்ஸும் ஒயும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஏன்னா டைமென்ஷன்ஸ்னா லென்த்தும் பிரத்தும் லென்த் எக்ஸ் பிரத்தும் ஒய் பாருங்க சென்டர்ல இருந்து சர்க்கம் டச் பண்ண ரேடியஸ் அப்படி இது டென் சென்டிமீட்டர் ஏன்னா ரேடியஸ் டென் கொடுத்துக்கிறாங்க சென்டர்ல இருந்து சக்கம் ஃபரன்ஸ் டச் பண்ண ரேடியஸ் டென் இது என்ன ட்ரையாங்கிள் இந்த பகுதி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்ப என்ன பயன்படுத்தலாம் தாராளமா பித்தாகரஸ் தீரம் பயன்படுத்தலாம் பை பித்தாகரஸ் தீரம் நம்ம புக்கில் வேற மாடல்ல செஞ்சுக்கிறாங்க இது வந்து சிபிஎஸ்இ புக்கோட மெத்தடு எதுல எழுதினாலும் பப்ளிக்ல சத்தியமா மார்க் கொடுப்பாங்க இப்ப நிறைய பேர் நம்ம வீடியோல கமெண்ட் என்ன வரு சார் இப்படி எழுதுறாங்கன்னா பப்ளிக்ல மார்க் கிடைக்குமா மார்க் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துங்க அதை நான் வீடியோ பண்றேன் என்னுடைய ஸ்கூல்ல என்ன நடத்தணும் அந்த கிளாஸ் ஒர்க் தான் நான் இங்க வீடியோவா பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ எந்த தயக்கம் சந்தேகமும் வேண்டாம் பித்தாகிரஸ் தீரம் நைன்டி காப்போசிட் ஹைபாட் நியூஸ் அப்ப ஹைபாட் நியூஸ் எவ்வளோ இதுலேருந்து அது வரைக்கும் அப்போ டென் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஹைபாட் நியூ ஸ்கொயர் அதாவது டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் அதர் டூ சைட்ஸ் அதர் டூ சைட்ஸ் என்னது எக்ஸ் ஒய்இ அதை என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் பித்தாகிரஸ் தீரம் பயன்படுத்திட்டோம் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரை ஆங்கிளுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹைபாட் நியூ ஸ்கொயர் டென் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தான் ஹைபாட் நியூஸ் இதை ஏதாவது ஒரு வேரியபிளுக்கு சிம்ப்ளை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் வாங்கினா டுவெண்ட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அங்கே போனால் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் அங்கே போனால் ஸ்கொயர் ரூட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அடுத்தது இது லோக்கல் மேக்சிமம் மினிமமோட கான்செப்ட் இந்த மினிமம் மேக்சிமங்கிற வார்த்தை எதுக்கு வருதோ அந்த ஈக்குவேஷன் தான் ரெண்டு தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் இங்க மேக்சிமம் அப்படிங்கிற வார்த்தை எதுக்கு வந்திருக்குது ஏரியா எதோட ஏரியா ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா அப்ப அந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா அந்த ஈக்குவேஷன் தான் ரெண்டு வார்ட் டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் ஃபார்முலா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் லெங்க் இன் டு பிரெத் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் லெங்க் பாருங்க டைகிராம் பாருங்க லென்த் என்னது எக்ஸ் பிரத் ஒய் ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் டிஃபரன்சியேட் பண்ற முடியாது ஒரு வேரியபிளா மாத்திக்கணும் அப்ப நம்ம ஒரு வேரியபிளா மாத்த போறோம் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன் டு ஒய் ஈக்குவேஷன் ஒன் பாருங்க ஒய்ங்கிறது யாரு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மேக்சிமம் வார்த்தை எதுக்கு இருந்துச்சு ஏரியா அந்த ஏரியாவை தான் ரெண்டு தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் இந்தியா ஏன் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணலன்னா ரெண்டு வேரியபிளுக்கு ஒரு வேரியபிளுக்கு மாத்துனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வார்டு டி
இப்படியே டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணாலும் ஆன்சர் வரும் ஆனால் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கிறப்போ டிஃப்ரென்சியேஷனில் கொஞ்சம் ஸ்பீட் பிரேக் மாதிரி நமக்கு ஸ்லோ பண்ணி விடு அதனால் ஸ்கொயர் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் அந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஒழிச்சு கட்டிட்டு டக்குன்னு சம் முடிச்சுக்க போகிறோம் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஆர் வச்சஸ் ஒரு ஹோல் ஸ்கொயர் எல்ஹெச்எஸ்க்கு ஒரு ஹோல் ஸ்கொயர் ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் ஆர் வச்சஸ்க்கு ஒரு ஹோல் ஸ்கொயர் மல்டிபிளிகேஷனில் தான் அந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இண்டிவிஜுவலாக பிரிக்கு அது எக்ஸுக்கு வர்றப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த பகுதிக்கு வர்றப்போ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் என்ன ஆயிரு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆனால் மிச்சம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஏ ஸ்கொயருக்கு ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் நம்ம எஃப்னு பேர் வச்சுக்கலாம் லெட் எஃப் ஈக்குவல் டு இந்த ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எஃப்னு பேர் வச்சுட்டோம் எஃப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் உள்ளே கொண்டு போயிருங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இப்போ இது எத்தனை வாட் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணணும் ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணணும் அதுதான் ப்ரொசீஜர் லோக்கல் மேக்சிமம் மினிமம்க்கு எஃப் ஓட் டிஃப்ரென்சியேஷன் எஃப் டேஸ் கோ எஃபிஷியன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படியே இருக்கு எக்ஸ் பவர் என் என்ன ஃபார்முலா என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பவர் கீழே வந்துட்டு அப்புறம் பவர் ஒன்று கம்மியாகுது பவர் கீழே வர்றப்போ டூ கீழே வர்றப்போ டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் டூவில் ஒன்று கம்மியான ஒன் மைனஸ் திரும்ப எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்முலா என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ அடுத்து எஃப் டேஸ் ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் எஃப் டபுள் டேஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடுங்கிறது கோ எஃபிஷியன்ட் எக்ஸை எக்ஸால் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் ஒன் ஒன் இன்ட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் அந்த ஃபோர் அந்த மைனஸ் ஃபோர் கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படியே இருக்குது எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்முலா பவர் கீழே வர்றதா கீழே என்ன முன்னாடி மல்டிபிளிகேஷன் வந்துட்டு அப்புறம் பவர் ஒன்று கம்மியாகும் முன்னால் மல்டிபிளிகேஷன் வரப்போ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஒன்று கம்மியாகிறப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எஃப் டபுள் டேஸ் ரெண்டு வார்ட் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணோன்னு அந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் அதாவது எஃப் டேஸை ஈக்குவேட் டு ஜீரோ பண்ணோணு எஃப் டேஸ் சொல்லுங்கள் 800x ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் அதே ஈக்வேட் டு ஜீரோ பண்ணலாம் இதில் எதை காமன் எடுக்கலாம் பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸை காமன் எடுக்கலாம் ஃபோர் எக்ஸை காமன் எடுத்தால் மீதி டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் காமன் எடுத்தாச்சு எக்ஸ் காமன் எடுத்தாச்சு அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபேக்டர்ஸ் ஒவ்வொரு ஃபேக்டரியும் ஈக்வேட் டு ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்டூ ஃபோர் அங்கே போனால் டிவைட் பை ஃபோர் ஜீரோ பை ஃபோர் ஜீரோ இஸ் இம்பாசிபிள் ஏன்னா ஒரு லென்த்து ஜீரோ வர வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் இம்பாசிபிள் அல்லது இன்வேலிடேன்னு வேணால் எழுதிக்கணும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அங்கே போனால் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் இங்கே வந்தால் ஸ்கொயர் ரூட் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் நாள் ஒன்று தான் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ நாள் ஒன்று தான் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட்டை மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷனுக்கு தான் தனியாக பிரிக்கலாம் மல்டிபிளிகேஷன் இருக்குது அப்போ ரூட் ஹண்ட்ரடுங்கிறது டென் ரூட் டூங்கிறது அதே ரூட் டூ தான் எக்ஸ் கிடச்சிருச்சு இந்த எக்ஸை கொண்டு என்ன பண்ணுவோன்னு செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் ஈவிக்கே டூ ஜீரோ பண்ணால் என்ன வருதோ அதை அந்த வேல்யூ கொண்டு போய் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ரூட் டூ எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எஃப் டபுள் டேஸ் இதான் எஃப் டபுள் டேஸ் பாருங்கள் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணணும் எக்ஸுங்கிறது டென் ரூட் டூ டென் ரூட் டூக்கை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க இது எக்ஸு எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிற பார் அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டெப் தள்ளி மேலே இருக்குது பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட்ல இருந்தால் எக்ஸ் வந்துச்சு அப்போது எக்ஸ்னு இதை பார்த்து எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் அதை பார்த்து எழுதிக்கலாம் பாருங்க எஃப் டபுள் டேஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுங்கிறது டென் ரூட் டூ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறது என்னது டூ ஹண்ட்ரட் சிம்பிளை பண்ணுங்க ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டு ஜீரோ எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ எஃப் டபுள் டேஸ் என்ன இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்குது நெகட்டிவ்னா எப்படி எழுதுவோம் லெஸ் தென் ஜீரோ அல்லது இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ டைலாக்காக கூட எழுதிக்கணும் எஃப் டபுள் டேஸ
எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணணும் டென் ரூட் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் பாருங்கள் டென் ரூட் டூ அதோட ஸ்கொயர் என்னது டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ என்ன ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் டூ ஹண்ட்ரட் போனால் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறது என்னது ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ரூட் ஹண்ட்ரடுங்கிறது டென் ரூட் டூங்கிறது ரூட் டூ அப்போ லெங்த்தும் டென் ரூட் டூ சென்டிமீட்டர் பிரத்தும் டென் ரூட் டூ சென்டிமீட்டர் இப்படி இருக்கிறப்ப தான் இந்த சர்க்கிளுக்கு என்னது உள்ளுக்கு உள்ளார வரையக்கூடிய ரெக்டாங்கிளுக்கு ஏரியா மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்போ எழுதிக்கலாம் இன் ரெக்டாங்கிள் லெங்த் ஈக்குவல் டு லெங்த்துங்கிறது என்ன டைக்ராம் பாருங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் டென் ரூட் டூ சென்டிமீட்டர் பிரத் பிரத்துங்கிறது டயக்ராமில் என்ன இருக்கு ஒய் ஒய் ஈக்குவல் டு பர் ஒய் என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் டென் ரூட் டூ சென்டிமீட்டர் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்கிற வீடியோவில் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்திருப்பேன் அது ஈஸி தான் பட் அதை விட இது ஈஸிங்கிறது என்னுடைய வாதம் உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை எழுதிக்கோங்க இது பெட்டர் தேங்க்யூ பாய்